。日本呢发达到什么程度了？刚从日本旅游回来啊，有些话呢不知道当讲不当讲，带大家看看真实的一个日本。其实，在我们踏上日本之前呀，对于日本的一个了解都是从网络上或者是电视机上面看到有多发达，这里有多发达，那里有多发达。然而呢，这都不是最根本的啊，并不是像网络中看到的那样。相信很多人呢也都看到过，在日本的一个中国人或者是中国的一个日本留学生日常发的一些内容啊，对日本这里那里的一个感受，基本上全部都是。报喜不报忧啊！然而呢，我这次呢去旅游之后呢，日本的每个角落的时候呢，我才真正的认识到日本。所谓的就是耳听为虚，眼见为实，所有的东西呢都不如身临其境啊。有些话呢不知道当讲不当讲。今天呢给大家分享一下，大家认真的体会一下是不是这么回事啊？首先第一件事就是在日本呢，你不用关心你最基础的一个温饱问题，只有生活条件的一个不同。为什么会这么说了？在日本那边呀、啊，从小孩从幼儿园到初中都是免费的啊，免。免费扶持，老人呢有免费的一个养老院，比较高档啊，而且看病呢也花不了多少钱，并且呢一些大病基本上都是直接是定格报销的，不用担心啊，就是就是出现大病呢会拖垮一个家庭，就是全民的这个幸福指数呢相对来说还是比较高的。那第二件事就是在日本呢，如果说你买到假货，那么就恭喜你要发财了啊，商家将要面临高额的一个罚款，甚至呢会面临破产的一个风险。个人呢，而且可以拿到高额的一个举报奖励，因此呢，商家们基本上都不会冒这样的一个风险。为了一点微薄的利润就去出售假货。另外呢，日本的一个食品包装呢和食物基本上都是接近一致的啊，可以就是看一下包装就可以放心购买，不用担心呢产品的一个真实性和质量啊。第三就是日本有那多很多公共的一个电话亭，这种物件呢在多少年前在咱们中国才会有的，但是在日本的街头呢都是可以正常使用的，并且说呢就是永远呢都不会拆除的。可能很多人都会说呢，日本是一个地震的高发地区，就是这种电话亭呢可以用。用来紧急的联系家里人，以便一个不时之需。但是我个人的感觉呢，这个公众的电话亭啊，对于腐败来说呢，那就是太可怕了。你细想一下。然后手机呢，网上举报还存在个人手机的一个 IP 暴露，这个电话亭的作用呢，可以说是面面俱到啊。那第四件事就是日本店面的一个服务态度真的是无话可说，就是贵是服务啊，贵在你面前服务，售后服务更是全面，想换就换，想退就退，价格的也不存在什么虚假。然后严重啊，非常的透明，可能就是管理严格的一个原因嘛，就是顾客就是上帝，展现的就是淋漓尽致。所以说，在日本网上购物的人是非常少的，基本上没有什么网上购物。第五件事就是人际关系非常的淡薄，就像邻居之间呢见面也顶多是打个招呼，这种人际关系呢，在日本办事方面却是方便很多啊，不用过多的介绍或者是托各种关系，办事效率呢也明显是要高出很多啊，人与人之间呢都是平等的。不会因为你认识谁谁谁就高人一等。第六件事就是在日本呢，不管是高官俸禄的首相，还是平民的老百姓，退休之后呢，都是没有工资的，一律就是自己靠自己生活。或者是进到养老院里面，就是通一管理啊。曾经呢，就有位首相退休之后呢，自己靠那种捡瓶子或者是卖破烂嘛，挣自己的一个生活费。第七就是日本的一个清洁工是非常多的，大街上面是随处可见，这就造成了一望无际的一个地面上面基本上不会找到任何垃圾啊，就是你也不好意思到处扔垃圾啊。垃圾分类呢也是做得非常的好，非常的专一。这种事情呢，基本上他们从小就会培养的。第八就是日本的卫生间设计非常的细腻。打扫的也是非常的干净，没有一点气味啊。设施呢也非常完善，配有那种化妆台，还有婴儿的宝宝椅，专用的一个卫生纸，以及女士专用的一些物品，真的是非常的贴心。第九就是日本的小孩子呢，从小就会在妈妈的一个要求下，自己穿衣服，自己洗漱啊，包括那种独立的教育，同时呢也不会减少那种培养团队的一个意识啊。在日本的小学运动会上。不会有个人第一名的这种奖项出现，都是团队比赛的第一名。个人的这种优越感当然也不会存在，也不会存在这种攀比啊。以上呢就是我在日本旅行之后呢一些真实的一些感受。不知道大家呢对于日本这个国家呢都有什么样的观点和看法？如果说有机会，你会去日本旅行、工作或者是留学吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。